Ça sort maintenant, non La bouteille. Ah ouais, Ça sort maintenant, non Uh, we can see that you have an issue perhaps with your foot. Can you um, elaborate on what's going on there? Uh, yeah, you know, um, <laughs> uh, before my fight with Niklas Stolze, I had an injury. I could not lift my toe anymore, but I wanted to fight. I had a hard preparation, so it was one month before the fight against the German guy in Vegas. So we did no surgery. It was okay. Just uh, I had a lot of times where my toe was uh, going into the, you know, into the ground, and uh, it injured me a little bit. So I had to train with shoes, obviously. This time, I, I just after the fight with Niklas, I, I got surgery, but uh, you know, uh, six months, uh, six weeks uh, without any sports. So I had only three weeks to prepare this fight. Uh, it was the best and the hardest camp I ever had because. Um, Obviously, three weeks, uh, the two first weeks, you feel like shit because you haven't trained for a long time. And the last week, I was starting feeling great uh, again, but the toe, you know, was still a bit open. So I managed to 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 go into the cage. I knew uh, it's only 15 minutes, you know, but uh, obviously, after a couple of kicks, it uh, yeah, it, it split in two almost. So. It's it's just a fight game, you know. You have you never have a perfect preparation. There is always melangeries. It's a part of life of uh, any athletes. So now I will take time to to heal it up because obviously they, I I don't think they will do a UFC Paris uh, in less than two or three or four months. So I will heal it up uh, very well. Do you feel like it had any impact at all on your performance? Uh, yeah, of course. Uh, with three weeks preparation, I was ab absolutely not in my uh, best shape. And um, in, on top of that, I had uh, my marriage last week with my wife. Uh, she she did uh, absolutely everything she can to to give me time to prepare the fight. Uh, so she was able to manage uh, to 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 do good stuff with my family, her family, our friends to to prepare the marriage instead of me doing it. So. Uh, the, the only condition was me uh, getting the win tonight, so it's done. So now, no, I'm a happy man about that. And uh, yeah, I just wanted to say, this is uh, the wine I had at the wedding. It's uh, my wife and me, uh, and uh, it's gonna go to Dana White. Thank you for coming out in Paris. So I know you don't have to see the brand, but it's good uh, French wine. We got married uh, next to Pic Saint Loup for those who know uh, French wine. Congratulations on the win and, and, of course, on the marriage. You did say beforehand that you were going to put the pressure on him tonight, and you did. Um, was there anything that, ex you know, surprised you at all? Did this kind of un unravel how you imagined it to tonight? Uh, no, I knew he was going to shoot if he, he feels me hitting hard. This is what happened. Uh, so... Um, uh, I wasn't there the first minute of the fight with the atmosphere. It was so, so big that uh, I don't know. I, I was not there. <laughs> but uh, after the first takedown, I managed to okay wake up. Uh, it's a, it's it's the fight is right now. It's not tomorrow. So I waked up and then I did my I did my stuff. Uh, pressure and uh, on pressure on the ground, wrestling, uh, striking. And when he started uh, dancing a bit salsa, I just uh, pushed uh, the pace on the striking. If I see a weakness at somebody, I, I will uh, exploit it. Uh, it's always the same with me. If the guy gives me his back, I'm going to submit him. If uh, he gives me ground on pound, I'm going to punch him. And uh, yeah, ground on pound city with me. And then uh, uh, if uh, if uh, on the striking depart department is uh, is uh, dancing a bit salsa, then I'm going to exploit it as well. And you know you were close to finishing him at the end of round one. What was the advice from your corner going into the second round? Uh, take your time uh, and explore the explore the weakness of uh, he, he doesn't like your punches. So just uh, continue punching. We we don't need another submission. We will score another submission uh, later. And last one for me, of course, you were the first French fighter to make the walk tonight. How did that walk feel? Experiencing the crowd. I, it felt great. It felt great. Uh, like I said, it was so it was so great that uh, the first minute of the fight I wasn't there. Uh, I was in a, another world because uh, so many people came to see my fight. Uh, I had so many message. I'm a very happy man, you know. Uh, 
it's a bit like a dream, you know. You do you you got married last week, uh, drinking French wine and champagne, and now I'm I just uh, finished a guy in the UFC Paris. So happy man. Congrats, thank you. Benoit, well, congratulations on the fight tonight. Right here, you left. Um, you know, correct me if I'm wrong, but you've had fights outside the UFC at middleweight, welterweight, even I think a featherweight fight. But two wins in a row now at lightweight. Is it safe to say you found your home? Uh, so I didn't hit uh, featherweight. You know, I was in Brave Combat Federation. They have a new um, a new division. They have like uh, it's like uh, 160 or 165. I don't know what. Uh, I think the UFC talked about it uh, sometimes as well. It's like in between welterweight and lightweight. On the, this is where I did all my work uh, during Brave. So um, and it was an easy weight cut. So I knew I wanted to enter the UFC as a as a lightweight, but because it's the lightweight roster is such big, and uh, you, before UFC Paris, for a French guy entering the UFC, it's, you have to be a, an absolute beast. So I was able to finish all my fights. Lightweight, it's difficult to enter. You, you saw Khabib was entering with 16-0, so I was able to enter with 8-0 at welterweight against a, a killer that nobody wanted to have, Elise Zaleski. That is uh, a guy that doesn't talk too much. Maybe this, this is why, but uh, absolute killer inside the cage. And yes, of course, when you are 80 kilogram, uh, it's difficult at the very high level of the welterweight division to, to compete. So I knew I would uh, go down to lightweight. It was the only condition to accept the Eliseo fight was uh, to be able to fight lightweight after the fight. The UFC accepted. It's 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 very it's great for me. Yeah, lightweight. It's uh, the right division for me. I feel great. I I am no. I'm I'm like 79 kilogram. I'm I'm strong. I'm feeling strong. Yeah, I I just feel it's my my home. On uh, I can't expect to have the same test I had like with Elysia, but with somebody of my weight and uh, of his level. But my weight is this is what I want now. Congratulations again on the marriage. Does the honeymoon start now? Um, I think so, but uh, maybe I have to take medicine with the food, so uh, some stoppage, but uh, we will manage it. Congrats. Uh, bonjour, Swedish television. Uh, I was wondering, you, you spoke yourself, you mentioned the atmosphere in there. How did it impact you? What do you think of being a French fighter in Paris? UFC comes to the, uh, to, the, to France. I uh, just that uh, it, it felt a, a bit like a video game the f uh, first minute of the fight because you know uh, yeah it's huge as uh, an atmosphere you you it's difficult for the brain to accept that uh, all the, those guys are cheering for you and uh, you have to to concentrate on the guy because obviously you have a job to do this is what counts. And uh, it's just a bit harder to enter the fight than, uh, to, for example, Vegas. It was uh, very easy to enter in, in, inside the, the fight mode because uh, obviously the crowd is very low. It's, uh, it's, um, it's uh, a small arena, so a lot easier to enter. But, man, uh, uh, it's just a lot better to have a, a crowd like this because when you are in fight mode with uh, such a crowd, you every time you strike, you feel it. It's like uh, yeah, it's it's just crazy. You feel that people are there for you. Yeah, and it, my last question: Do the UFC come into France? If we look at it at a bigger perspective, what does it means? What does it mean for French martial arts and obviously mainly French MMA? Uh, like I said, uh, the biggest jewelry uh, of the world um, in the MMA world is uh, obviously the U UFC, number one organization. Uh, everybody, uh, you know, in France, I can remember uh, two or three years ago, people were asking, oh, you are doing UFC, like UFC is the sport. No, UFC is the biggest organization in the world. It's like you are doing Champions League. No, I'm doing soccer. It's not the same, you know. But people were um, confusing the both, both, you know, MMA and UFC. No, UFC is the biggest organization of mixed martial art, and people have been waiting for it uh, such a long time. You know, um, it was political, a lot of issues with uh, with the UFC getting legalized. I won't talk about it because uh, it's a, a big subject. But yeah, we are so very, so so much happy to be to be here. And to be to be part of uh, the adventure, and yeah, fr first French guy to finish uh, an opponent inside the the French cage of Paris. Uh, I I cannot feel any better. Thank you. Congratulations again. Thank you.
Benoit, con, uh, congratulations. Uh, those spinning back uh, elbows were really remarkable in uh, the opening round. Talk us through those shots. Uh, you know, my coach has been coaching Anderson Silva for, for five years, uh, Dan Anderson for five years at Team Quest. So he's coming out of the striking departure, a guy of Muay Thai. He almost broke uh, Muay Thai in Brazil, Daniel Wara, very well known in the, the high-level uh, striking coach uh, out there in the world. It's really striking, adapted for MMA. And he is adapting the, he, um, the technique he is bringing me, I adapt it to my style, you know, my pressure style. And uh, yeah, we, we worked on that because the opponent was open and I knew when I started to hit him hard, he would uh, come like crazy at me. So we worked on stuff like that to don't waste time to, to go too much around the cage and just uh, make him pay anything. And considering the crowd's reaction to your victory, do you believe that the UFC will return to Paris anytime soon? Uh, I can say uh, yes, I think they will. Um, yeah, I don't see any other option for them. They have to come back and back and back, like they do in London. You know, if uh, they come every year, uh, it's a uh, it's uh, a fight for me every year. It's a fight for the French guys every year. We have uh, a lot of good guys. Uh, you can see a guy like Fares that I evolve has evolved a lot. You know, he, he came very young into the game, so. Uh, we are not only strikers, we, uh, we are starting to get complete. You have complete mixed martial artists in France now. And uh, yeah, well, I think uh, we will see more mixed martial artists coming out of France. Merci et congratulations. Oui. Bonsoir Benoît. Uh, félicitations pour ta victoire. Ça fait trois performances uh, majuscules de l'UFC déjà, dont deux victoires. Après ça, est-ce que tu as un nom d'adversaire en tête ou tu continues à prendre n'importe qui alors, euh, tant que tu n'es pas un grand nom à l'UFC, c'est difficile de, de, de donner un nom exact. Euh, bah, comme je disais, mon coach, il vient du Brésil. Je sais qu'il y a un UFC Brésil en janvier. Euh, le temps de guérir mon orteil et, euh, et d'être à fond, j'aimerais combattre à l'UFC Brésil. Et il y a beaucoup de top 15, top 20 euh, à l'UFC qui sont brésiliens, parce que c est, c est, le sport vient de là-bas, il ne faut pas l'oublier. Euh, je ne me rappelle plus du nom. Il y a hum, un mec qui a perdu contre Gamrot il n'y a pas longtemps, qui était dans le top 15, qui vient d'en sortir solide. Il y a pas mal de mecs solides. Euh, bon, mais il y a Rafael Dos Anjos, hein, bien sûr, ça serait un rêve pour moi. Hein. Pour moi, c'est un exemple, ce gars-là. Donc, euh, l'affronter, ça serait juste incroyable. Il était en train de gagner son combat contre Fizief avant de, de perdre. Ça, ça serait un super combat au Brésil. On m'a donné un tueur à gage brésilien dès le départ, pas dans ma catégorie de poids. Je pense que ces deux victoires, euh, je mérite euh, d'avoir un tueur à gage pour me tester, euh, mais euh, dans ma caté. Et bah, si cette fois, je me fais euh, bouer plutôt que me faire applaudir, on, comme ça, on testera un petit peu le, la sensation inverse. Ça serait top. Merci. Benoît, à ta droite. Euh, le mariage, la semaine, le cutting, est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les émotions que tu as traversées et comment tu as essayé et réussi à gérer ça Eh ben, il faut, faut, faut être capable de switcher de mode. Donc, euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, quand je suis rentré au premier PMA dans les forces spéciales françaises, j'étais un enfant. Je suis ressorti, j'étais un homme avec beaucoup d'expérience de vie. Et euh, bah, être capable de voilà de d'apprécier les moments et de vivre le moment présent tout simplement de pas se prendre la tête de pas aller chercher euh, euh, les choses en avance de vivre chaque moment présent comme tu le peux et euh, de d'essayer de, de planifier quand même les choses un minimum euh, ça a été dur j'ai plus que que d'habitude parce que j'ai profité un peu du du des, des du fameux des fameux vins de la région euh, de Montpellier euh, avec, euh, ça a été un mariage avec vue sur le Pic Saint-Loup, donc euh, bon, c'était incroyable, hein. c'était incroyable, ça a été énormément d'émotions. Pour moi, ça reste quand même plus important qu'aujourd'hui, même si je suis ici avec vous. Euh, ma vie, je vais la faire avec ma femme et euh, créer une famille, ça sera avec ma femme. Donc euh, je suis vraiment heureux d'être devant vous aujourd'hui, mais euh, la semaine dernière, j'avais encore plus d'émotions, c'était vraiment incroyable. Et euh, voilà, donc le cutting a été par contre un peu plus dur, je l'ai payé, euh, payé un petit peu cash euh, euh, hier. Mais euh, bon voilà, il fallait l'accepter, ça a été fait et je suis content de, de m'en être bien sorti. Et ta journée, euh, petite boule au ventre avant d'arriver ou comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu ressentais Non, pas du tout, euh, plutôt euh, robot. <rire> plutôt robot, euh, j'ai vécu ça vraiment avec... Euh, en fait, pour ça, je disais, la première minute, j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans parce que j'avais l'impression un petit peu d'être dans, dans un jeu vidéo. Hein. Euh, tu es un petit peu perdu, mais euh, bon, euh, rapidement quand même, euh, le corps il réagit, hein, tu te prépares à ça pendant, de, pendant des mois. 
c'est quand même incroyable tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir deux mecs qui se tapent dans une cage. Il y a beaucoup de choses à faire quand même, mais euh, c'est comme ça, donc euh, non, beaucoup de plaisir. Et on a vu beaucoup de jeunes euh, dans les gradins, qu'est-ce que tu leur dirais euh, sur le, la suite pour le MMA en France et même aussi pour toi bah, Je leur dirais d'essayer, de pratiquer, de pratiquer euh, intelligemment. Voilà, de, de... Le MMA, c'est un sport qui est dur, euh, suffisamment dur pour, euh, pour ne pas le pratiquer bêtement. Donc le pratiquer intelligemment et se faire plaisir. Quoi. Parce que c'est un sport qui vaut le... C'est dur, mais ça vaut le coup. Merci, et félicitations. Merci. Euh, bonjour Benoît. Félicitations pour, euh, pour cette belle victoire, première victoire euh, française sur le sol français. Euh, J'aimerais que tu nous, nous dises un peu euh, qu'est-ce que tu as pensé, tes réactions euh, quand tu es rentré dans la cage, les premières secondes que tu as fait, que tu as eues. Bah, comme je disais, hein, la première minute, j'étais un, un petit peu euh, ailleurs. J'étais un petit peu euh, comme en mode robot, euh, parce que justement, je me suis fait un petit peu manger le, le, le cerveau par l'événement. Euh, parce que tu regardes un... j'aime pas regarder à droite à gauche comme ça mais là ça gueulait tellement dans tous les sens que je me suis fait un petit peu absorber par la foule euh, mais après au bout d'une minute je suis rentré dedans quoi, le premier take down je me suis dit ah normalement je tombe pas <rire> donc il euh, y a un problème, bah, réveille toi et euh, voilà après euh, ça, ça a déroulé et comment euh, t'es sorti quand tu es arrivé dans la salle avant d'entrer dans l'octogone, quand on a appelé ton nom et que la salle, a... le public a crié bah bien, très bien. Comme je te dis, j'étais concentré, j'étais dans mon combat. Mais malheureusement, je me suis un petit peu perdu dans les 20 derniers mètres avant la cage. Je pense que j'ai commencé à regarder un peu trop à droite à gauche. Mais euh, non, sinon, j'étais dans mon fight et j'ai apprécié. Hein. J'apprécie le moment, mais tu le vis intérieurement. Il faut pas... Euh, si tu extériorises si trop, euh, tu, peux, tu peux un petit peu sortir de ton fight. Parce que toi, tu es concentré sur quand même ce que tu as à faire, c'est gagner le combat. Et du coup, tu as, as parlé d'une blessure. Est-ce que tu peux nous, euh, nous en parler euh, je ne sais pas si j'en ai pas déjà parlé. Si, mais en anglais, en fait. Ah, ok. Ben, en fait, euh, j'ai eu une opération. Je me suis blessé, en fait, de, un mois avant le combat contre Niklas Tolze à Vegas. Euh, donc, j'ai perdu, euh, on va dire, la mobilité de l'orteil euh, gauche, euh, du gros orteil gauche. Donc, j'avais perdu pas mal d'appui. Donc, ça se sentait au niveau des frappes. Et puis, bon, euh, du coup, je me faisais des entorses à répétition du gros orteil. C'était un peu relou. Euh, j'ai forcé dessus, j'ai mis des chaussures de lutte, j'ai réussi à finir le camp de prépa. On a fait le combat euh, en Allemagne euh, en serrant les dents. Et puis après, je me suis fait opérer. Malheureusement, euh, entre l'opération et la reprise du sport, euh, bah, ça n'a pas trop tenu. Bah, D'ailleurs, euh, ça a un petit peu lâché aujourd'hui. Euh, bon, après, je savais qu'il y avait 15 minutes à tenir. Donc, euh, pour être là devant la foule française euh, aujourd'hui, j'étais prêt à le faire. Et euh, pas, ça fait partie, comme je le disais, de la vie des athlètes. Là, le timing était vraiment, vraiment euh, serré. Donc, la moindre erreur, je l'ai payé cash. Et euh, donc, voilà, bah, ça s'est payé un petit peu en partie. Hein. Bah, ça ne m'a pas coûté la victoire, mais ça, coûté, euh, ça va me coûter un petit peu de douleur et un petit peu de rééducation. Et dernière question pour moi. Il euh, y avait une stratégie particulière pour ce combat euh, Stratégie mode God of War, pression, pression, pression. Merci. Euh, félicitations Benoît, petite question pour euh, le Figaro, c'est une belle fête pour le, le MMA français ici à Paris, euh, est-ce que tu as pu euh, t'entretenir avec euh, tes autres collègues tricolores euh, en amont de, de, cette, de cet événement pour partager avec eux ou vous êtes tous, tous restés dans, dans votre coin concentré et focus bah Bien sûr, hein, on s'est tous, euh, tous plus ou moins euh, félicités entre guillemets notamment Gomis qui signait son premier contrat à l'UFC. Euh, bah là, je vois qu'il y, y a Fares qui est arrivé, donc Fares, je le félicite pour sa victoire. Je suis content d'avoir ouvert, ouvert, ouvert le chemin pardon, euh, des victoires aux Français. Donc là, on, deux sur deux pour le moment. Il va, il va falloir faire euh, cinq sur cinq. Voilà, donc euh, euh, il, voilà, il en reste trois qui vont passer. Euh, bien sûr, on, on, se, on se côtoie de près ou de loin. Euh, avec Fares, notamment, on se côtoie de plus, plutôt près. <rire> Et euh, donc euh, voilà, fier de sa victoire parce qu'il y, y a des choses euh, qu'il a fait qui, qui montrent, euh, voilà, des, on est toujours fier euh, de ses partenaires quand on voit des, des axes d'amélioration euh, euh, de part et d'autre. Et je pense qu'on peut tous les deux être fiers de notre combat. Donc euh, je, suis, je, suis, voilà, je suis content d'être là ce soir et content d'avoir été le premier Français à ouvrir le bal. Et puis euh, on va voir la suite. Merci à toi, félicitations. Benoît, bonjour. Félicitations déjà pour euh, ici, juste ici. Félicitations pour cette magnifique victoire. Euh, cette victoire, elle restera forcément dans les, dans les annales. Tu resteras euh, dans la légende. Tu seras le premier Français à avoir euh, gagné au premier UFC organisé en France. Toi, tu la classes où euh, à, à chaud, là, cette victoire euh, dans ta carrière 
bah, c'était une victoire importante parce que l'événement était important. Après, le nom que j'ai pris, euh, c'était pas le, le plus, fl- le, le plus, euh, c'était pas la, la chose la plus excitante au monde. Mais euh, au vu de l'événement, il euh, n'y avait pas besoin que ce soit plus excitant. Hein. C'était, on était déjà euh, à son, on était déjà au paroxysme de ce qui pouvait se faire. Et avec la préparation que j'ai eue, euh, bah, au final, c'était pas plus mal. Donc euh, maintenant, on va se préparer très dur. Et euh, l'objectif maintenant, c'est un vrai test. Moi, j'aimerais que l'UFC me donne un vrai test, un top 15, un top 20. Et euh, parce que je pense que deux finishes avant la limite et puis une décision contre un, un vrai top 15 des, des welterweight qui caote des mecs comme Strikeland, euh, bah, ça mérite, euh, voilà, ça mérite euh, un, un combat dur. Mais euh, dans, mon, dans ma catégorie de poids, euh, voilà, des mecs comme Dracar Close, des mecs, il euh, y, y a un paquet de mecs, il y a Dan Hooker, il y, y a un paquet de mecs que j'aimerais affronter. Euh, bon, si c'est le Brésil en janvier, si on me fait cet honneur, euh, comme je disais, il hein, y, y a des légendes comme Rafael dos Santos, même s'il ne faut pas trop rêver, mais il y, y, y a beaucoup de Brésiliens qui sont dans le top 20 euh, en lightweight et ça serait juste incroyable d'en affronter un euh, à Rio et comme je disais, de se faire bouer et, euh, et puis d'essayer de, d'amener la guerre là-bas. Merci beaucoup.